ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্স এর আরো একটি নতুন লেসনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত কেমন আছেন সবাই আশা করি বেশ ভালোই আছেন সম্প্রতি হয়ে যাওয়া নিয়োগ পরীক্ষাগুলোতে বিশেষ করে উপসহকারী এবং সহকারী প্রকৌশলী পদের জন্য বাংলাদেশের পাওয়ার সেক্টর সম্পর্কিত এবং ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কিত যে কোয়েশ্চেনগুলো এসেছিল সেগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এবং সমাধান করার চেষ্টা করব আশা করি সবাই ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্স এর সাথেই থাকবেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন ইফ দ্য এসি সাপ্লাই ইজ ফিফটি হার্স হট উইল বি দ্য রিপল ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার অর্থাৎ একটা রেকটিফায়ারের ইনপুটে যদি ফিফটি হার্স এসি সাপ্লাই দেওয়া হয় তাহলে তার রিপল ফ্রিকুয়েন্সির মানটা কত হবে ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে রিপল ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সির দ্বিগুণ এবং হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সি এবং রিফিল ফ্রিকুয়েন্সির মান হচ্ছে সমান যেহেতু এখানে আমাদের বলা আছে ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার তাহলে সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সি দ্বিগুণ ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে আমাদের রিফুল ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ অপশন সি হচ্ছে সঠিক উত্তর হান্ড্রেড হার্স দ্য ট্রুথ টেবিল ফর দ্য সফ এক্সপ্রেশন এ বি প্লাস বি প্রাইম সি হ্যাজ হাউ মেনি ইনপুট কম্বিনেশনস এসওপি সব হচ্ছে সাম অফ প্রোডাক্ট এবং এখানে ভেরিয়েবল আছে আমাদের তিনটা এ বি এবং সি তাহলে ইনপুট কম্বিনেশন হবে টু টু দি পাওয়ার এন সংখ্যক তাহলে হবে টু টু দি পাওয়ার থ্রি অর্থাৎ এখানে ভেরিয়েবল হচ্ছে তিনটা তাহলে এটার মান হচ্ছে এইট এখানে ইনপুট কম্বিনেশন আছে তাহলে আমাদের আটটি অর্থাৎ অপশান ডি সঠিক উত্তর হোয়াট ইজ বিটা ডিসি ইকুয়াল টু ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে আমরা আলফা সমান জানি আইসি বাই আইই এবং এই বিটা সমান আমরা জানি আইসি বাই আইবি তাহলে অপশান বি হচ্ছে সঠিক উত্তর ওয়েব ফর্ম শোন ইন দ্য ফিগার ইস দ্যাট ফর অর্থাৎ এখানে যে ওয়েব ফর্মটা দেওয়া আছে বা এখানে যে ফিগারটা দেওয়া আছে এটা কোন ধরনের ফিগার এটা হচ্ছে অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন ডাবল সাইড ব্যান্ডের ফিগার দ্য ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকুয়েন্সি ইন অ্যান স্ট্যান্ডার্ড এ এম রিসিভার ইজ অর্থাৎ একটা এ এম রিসিভারের ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকুয়েন্সিটা কত স্ট্যান্ডার্ড এ এম রিসিভারের ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে চারশো পঞ্চান্ন কিলো হার্স নন কোহারেন্টলি ডিটেকশান ইজ নট পসিবল ফর নন কোহারেন্টলি ডিটেকশান পসিবল না ফেস শিফট কিইং এর জন্য পি এস কে এর জন্য একটি শ্যাপ্ট থ্রি হান্ড্রেড আর পি এম ও ফাইভ কিলো ওয়াট পাওয়ার সঞ্চারিত করে উক্ত শ্যাপ্টে আরোপিত টর্ক কত টর্ক সমান আমরা জানি নাইন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ইন্টু আউটপুট বাই এন এখানে আউটপুট হচ্ছে এই পাওয়ার এবং এন হচ্ছে আরপিএম অর্থাৎ থ্রি হান্ড্রেড আরপিএম এখানে ভ্যালুটা বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাব ওয়ান ফিফটি নিউটন মিটার এনার্জি কনজামশন অফ এ হান্ড্রেড ওয়াট বাল্ব ফর টেন আওয়ার্স ইজ অর্থাৎ একশো ওয়াটের একটা বাল্ব যদি দশ ঘন্টা জ্বালানো হয় তাহলে কি পরিমাণ এনার্জি কনজিউম করবে বা কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ করবে এনার্জি সমান আমরা জানি পাওয়ার ইন্টু টাইম এখানে পাওয়ার হচ্ছে একশো ওয়াটে দেওয়া আছে তাই এটাকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করে কিলো ওয়াটে নিয়ে আসলাম এবং সময় হচ্ছে টেন আওয়ার্স এখানে এই ওয়াটকে কিলো ওয়াটে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ইউনিট বের করতে হবে বা এনার্জি বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি ইউনিট সমান হচ্ছে কিলো ওয়াট আওয়ার তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা এই এনার্জি কনজামশন পাব ওয়ান কিলো ওয়াট আওয়ার প্যারালাল সার্কিটের লোড বাড়লে সার্কিটের কি ধরনের ঘটনা ঘটবে প্যারালাল সার্কিটের ক্ষেত্রে এই লোডের পরিমাণ যত বাড়ানো হবে এর ইকুইফ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সের পরিমাণ তত কমে যাবে এবং কারেন্ট নির্ণয়ের সূত্র আমরা জানি ভোল্টেজ বাই রেজিস্ট্যান্স যেহেতু ভোল্টেজ এখানে এই রেজিস্টরের আড়াড়িতে ফিক্সড তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সের পরিমাণ যত কমবে এই কারেন্টের মানটা তত বৃদ্ধি পাবে যেহেতু এদের ভিতরে উল্টানুপাতিক সম্পর্ক তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি কারেন্ট বৃদ্ধি পাবে ট্রান্সমিশন লাইনের সার্স ভোল্টেজ নির্ধারণে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয় ট্রান্সমিশন লাইনের সার্স ভোল্টেজ নির্ধারণে লাইটনিং অ্যারেস্টার ব্যবহার করা হয় বৈদ্যুতিক ফিউজের রেটিংয়ের একক কোনটি বৈদ্যুতিক ফিউজের রেটিংয়ের একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ টেন অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ ফাইভ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ এভাবে প্রকাশ করা হয় ওয়ান হর্স পাওয়ার সমান কত ওয়ান হর্স পাওয়ার সমান হচ্ছে সেভেন ফোর সিক্স ওয়াট অর্থাৎ এক হর্স পাওয়ার সমান সাতশো ওয়াট এখানে সময় সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল একটা সিগন্যাল দেওয়া আছে 
एक सौ टी समान फाइव कस हंड्रेड पाई टी प्लस टेन सैन फिफ्टी पाई टी प्लस फिफ्टीन सैन टू हंड्रेड पाई टी सीगनल नाइकुस्ट सैम्पलींग रेट कत ये अनेकगुल सीगनल के एकसाथे जो कर देवा थे एखान नाइकुस्ट सैम्पलींग फ्रिकुएन्सि बेर करार्जन खुजे बेर करते मैक्सिमाम फ्रिकुएन्सि कम्पोनेंटा कत एखे मैक्सिमाम अंगुलर फ्रिकुएन्सि कम्पोनेंट आ फिफ्टीन सैन टू हंड्रेड पाई टी एखे अर्थात एखे टू हंड्रेड पाई टी हे ओमेगा ओमेगा एम समान जेहेतु ये मैक्सिमाम फ्रिकुएन्सि कम्पोनेंट ता लिखते पर टू हंड्रेड पाई ओमेगा एम समान लिखते पर टू पाई एफ एम इक्ुअल टू टू हंड्रेड पाई एखान मैक्सिमाम फ्रिकुएन्सि पा हंड्रेड हार्स एवं नाइकुस्ट सैम्पलींग फ्रिकुएन्सिटा हे मैक्सिमाम फ्रिकुएन्सि कम्पोनेंटर द्विगुण तेल नाइकुस्ट सैम्पलींग रेट हो टू इंटू एफ एम अर्थात हंड्रेड एटे कैलकुलेशन कर ले पा टू हंड्रेड हार्ट सठिक उत्तर होपशन डी टू हंड्रेड हार्ट फुल ओव रेक्टिफायर रिपोल फैक्टर कत फुल ओव रेक्टिफायर रिपोल फैक्टर हो पॉन्ट फोर एट जख माइक्रोवेव सीगनल समूह पृथिवी वक्रता अनुसरण कर तक एके कि जख माइक्रोवेव सीगनल पृथिवीर वक्रता अनुसरण कर तक एके बोले डाकटिंग निक्लियार रियक्टर कैडमियम दंड कैन व्यवहार कर है निक्लियार रियक्टर कैडमियम दंड व्यवहार कर है निउट्रन शोषणर एक डिफारेंसिएटर इनपुटे ट्रैंगुलर ओव प्रयोग कर ले आउटपुट कम एक डिफारेंसिएटर इनपुटे जदि ट्रायंगुलर ओव दे आउटपुट है स्कोयर ओव भिएसएटी बोलते कि बोझा भिएसएटी हे भेरि स्म एपाचार टार्मिनल बैनारि संख्या जिरो ओन जिरो ओन टूस कम्प्लीमेंट कत टूस कम्प्लीमेंट करार्जन जो बैनारि नम्बर देवा थको एखे जिरो एर जगह ओन लिखब एवं ओन जैगे जिरो लिखब तो हमें जिरो ओन जिरो ओन के लिखब ओन जिरो ओन जिरो एर साथ जोग करब तो हमें ओन जिरो वन ओन एखे सठिक उत्तर होपशन ए वन जिरो वन ओन पालस कोड मडुलेशन पी सी एम एर सुविधा कि पालस कोड मडुलेशन पी सी एम एर सब बड़ सुविधा हे नएज अनेक कम है एक ट्रांसमिशन लाइन प्रति एकक दैर्घ्यर इंडैक्टेंस एल हे पॉइंट जिरो फाइव मिली हेनरि कैपासिटेंस सी हे पॉइंट जिरो एट माइक्रो फैराड ए बला से रोद और कंडक्टेंस जि एर मान अनेक कम ये ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कत कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जेड जिरो समान जानी रुटोभार आर प्लस जे ओमेगा एल बै जि प्लस जे ओमेगा सी जेहेतु एखे बला आ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंसर मान अत्यंत कम व जिर काछाची एटे रखबना एवं ऊपरे थे जे ओमेगा एल बीचे थे जे ओमेगा सी तेल जे ओमेगा जे ओमेगा काटा जाए शुदुम्रे रुटोभार एल बी एखे इंडैक्टेंस और कैपासिटेंसर मान बसाले पा टोटी फाइव ओहम ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंसर मान इंटेल एट जिरो एट फाइव माइक्रो प्रसेसरे व्यवहित फ्लैग रेजिस्टर कयटी इंटेल एट जिरो एट फाइव माइक्रो प्रसेसरे व्यवहित फ्लैग रेजिस्टर हे पांच एट जिरो एट सिक्स माइक्रो प्रसेसर एड्रेस लाइन दिए कत मेमोरि लोकेशन के एड्रेस करा सम्भव वन मेगाबाइट मेमोरि लोकेशन के एड्रेस करा सम्भव फोर्टी थ्री डेसिमेल संख्या के हेक्सा डेसिमेल और बीसिडी संख्य रूपान्तर कर ले डेसिमेल संख्या के हेक्सा डेसिमेले कन्भार्ट करार्जन प्रथम यही फोर्टी थ्री एर बैनारि डिजिट्ट बेर ओन टू फोर एट सिक्सटीन थार्टी टू सिक्सटी फोर ए सीजर माध्यमे फोर्टी थ्री एर बैनारि नम्बर खूब सहजे बेर फिलते पर एखे थार्टी टू प्लस एट हे फोर्टी प्लस टू हे फोर्टी टू प्लस वन अर्थात फोर्टी थ्री तेल भेलूगुलोते वन बस बाकीगुलोते सब जिरो बस ये बैनारी लिखते पर जिरो जिरो वन जिरो वन जिरो वन ओन एन यनारि हेक्सा डेसिमेल करार्जन प्रति चार डिजिट के एकसाथे नहीं हेक्सा डेसिमेल करते एन जिरो वन ओनर भेलू हे बी ए जिरो जिरो वन जिरो एर भेलू हे टू तो हमें ये फोर्टी थ्री एर हेक्सा डेसिमेल नम्बर हे टू बी एवं बीसिडी संख्य रूपान्तर करते हम ये डेसिमेलर प्रति डिजिटर चार डिजिटर समतुल्य बैनारी रूपान्तर करते 
অর্থাৎ এই ফোর এর বাইনারি হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো জিরো এবং থ্রি এর বাইনারি হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে এই সমতুল্য বিসিডি কোড হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি এই টু বি হচ্ছে হেক্সা ডেসিমেল নাম্বার এবং বিসিডি হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর ডিভাইসটি হচ্ছে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ ফেট হচ্ছে ভোল্টেজ কন্ট্রোল্ড সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস এবং ট্রানজিস্টর হচ্ছে কারেন্ট কন্ট্রোল্ড সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস ট্রান্সফর্মারের কোর কেন ল্যামিনেটিং করা হয় ট্রান্সফর্মারের কোরকে পাতলা পাতলা শিটে ভাগ করা হয় বা ল্যামিনেটিং করা হয় এর কারণ হচ্ছে এর ভিতর দিয়ে যেন সার্কুলেটিং কারেন্ট প্রবাহিত না কম হতে পারে অর্থাৎ এডি কারেন্ট লস কমানোর জন্য ট্রান্সফর্মারের কোরকে ল্যামিনেটিং করা হয় এসি কারেন্ট আই ইকুয়াল টেন সাইন ওমেগা টি প্লাস থিটা এর আর এম এস মান কত অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ এখানে একটা কারেন্টের ইকুয়েশান দেওয়া আছে এর আর এম এস ভ্যালুটা কত তাহলে এখানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে টেন অ্যাম্পিয়ার তাহলে আমরা জানি আই আর এম এস সমান আই এম বাই রুট টু এখানে এই টেন বাই রুট টু করলে আমরা পাব সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের কমন মোড গেইন কেমন অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের কমন মোড গেইন অনেক কম নিচের কোন ডিভাইসটির গেট টার্মিনাল নেই এখানে ট্র্যাক ফেট এবং এসিআর অর্থাৎ সিলিকন কন্ট্রোল রেকটিফায়ার তিনটারই গেট টার্মিনাল আছে এখানে গেট টার্মিনাল নেই হচ্ছে ডিস্ক অর্থাৎ অপশান সি হচ্ছে সঠিক উত্তর নিচের কোনটির স্পিড সবচেয়ে বেশি ক্যাশ মেমোরির স্পিড সবচেয়ে বেশি কোন ক্লাসের অ্যাম্পলিফায়ারের সবচেয়ে বেশি বিকৃতি আছে সবচেয়ে বেশি সিগনাল ডিস্টোরশন হয় ক্লাস সি অ্যাম্পলিফায়ারের ইমিটার ফলোয়ারের ভোল্টেজ গেইন কেমন হয় ইমিটার ফলোয়ারের ভোল্টেজ গেইন সাধারণত একের চেয়ে সামান্য কম হয় অর্থাৎ পয়েন্ট এইট থেকে পয়েন্ট নাইন হয়ে থাকে স্কিন ইফেক্ট ইজ ইলিজিবল অ্যাট আল্ট্রা হাই ফ্রিকুয়েন্সি এই ফ্রিকুয়েন্সির মান যত বাড়তে থাকে স্কিন ইফেক্টও তত বাড়তে থাকে আমরা জানি ডিসিতে কোনো স্কিন ইফেক্ট হয় না ডিসিতে ফ্রিকুয়েন্সি শূন্য এই ফ্রিকুয়েন্সি বাড়তে বাড়তে যখন ফিফটি হার্টস হয় তখন স্কিন ইফেক্টটা চলে আসে এবং এই ফ্রিকুয়েন্সি আরও যখন বৃদ্ধি পায় তখন স্কিন ইফেক্ট আরও বেশি বৃদ্ধি পায় অ্যান ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ইউজিং নটনস থিওরেম ইজ কারেন্ট সোর্স প্যারাল টু এ রেজিস্টর নট অন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে এই কারেন্ট সোর্সের সাথে বা নট অন কারেন্ট সোর্সের সাথে প্যারালালে একটা রেজিস্ট্যান্স সংযুক্ত থাকে যার মান হচ্ছে আর এন এবং থেভেন ইন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে এই ভোল্টেজ সোর্সের সাথে একটা সিরিজে রেজিস্ট্যান্স সংযুক্ত থাকে লিনিয়ার ইন্ডাক্টর ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ কারেন্ট দ্য আর এল সি সার্কিট ইজ সেকেন্ড অর্ডার সার্কিট অর্থাৎ আর এল সি সার্কিট সেকেন্ড অর্ডার এবং শুধুমাত্র আর এল অথবা আর সি সার্কিট হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার সার্কিট ইন এ প্যারালাল রেজোনেন্স সার্কিট অ্যাডমিটেন্স অ্যাট মিনিমাম ভ্যালু প্যারালাল রেজোনেন্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি ইম্পিডেন্স ম্যাক্সিমাম হয় এবং ইম্পিডেন্স যদি সর্বোচ্চ হয় তাহলে এই অ্যাডমিটেন্স ওয়াইয়ের মানটা হবে সবচেয়ে কম তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে প্যারালাল রেজোনেন্সের ক্ষেত্রে এই অ্যাডমিটেন্সের ভ্যালুটা হয় মিনিমাম ইফ আই ইকুয়াল টু আই এম সাইন থিটা দ্য এভারেজ ভ্যালু ওভার এ হাফ সাইকেল ইজ অর্থাৎ এখানে একটা সিগনাল দেওয়া আছে আই এম সাইন থিটা এবং এর একটা সিগনালের এভারেজ ভ্যালুটা বের করতে হবে এটা হচ্ছে একটা সাইনো এফ এবং এর এভারেজ ভ্যালু হচ্ছে আমরা জানি পয়েন্ট সিক্স কিন্তু যদি বলতো যে একটা পিরিয়ডের জন্য তার এভারেজ ভ্যালু বের করতে হবে তাহলে তার এভারেজ ভ্যালু হতো জিরো কারণ আমরা জানি পিওর সাইনোয়েভের ক্ষেত্রে এভারেজ ভ্যালু হয় জিরো যেহেতু এখানে একটা সাইকেলের জন্য বের করতে বলেছে তাহলে হবে পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স আই এম অর্থাৎ এই ভ্যালুটা হচ্ছে এভারেজ ভ্যালু ইফ নাম্বার অফ পোলস ইন এ ওয়েভ উন্ড জেনারেটর ইজ ফোর অ্যান্ড নাম্বার অফ কন্ডাক্টর ইজ টোয়েন্টি দেন নাম্বার অফ প্যারালাল পাত অর্থাৎ এ এর ভ্যালুটা আমাদের বের করতে হবে ল্যাপ উইন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা জানি পোল সমান হচ্ছে প্যারালাল পাত কিন্তু ওয়েভ উইন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এই প্যারালাল পাত হচ্ছে টু যেহেতু এখানে বলা আছে ওয়েভ উন্ড জেনারেটর তাহলে এখানে প্যারালাল পাত হবে অপশান সি টু দ্য ডিরেকশন অফ রোটেশন অফ ডিসি মোটর মে বি ডিটারমাইন্ড বাই ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল অর্থাৎ এই ডিসি মোটরের যে ঘূর্ণনের দিক এটা নির্ধারণ করা যায় ফ্লেমিংয়ের যে বাম হস্ত বিধি অনুযায়ী 
হুইচ ট্রান্সফর্মার ইজ বেস্ট কনসিডারিং ভোল্টেজ রেগুলেশন অর্থাৎ ভোল্টেজ রেগুলেশনের দিক থেকে বিবেচনা করলে এর মধ্যে কোন ট্রান্সফর্মারটি সর্বোত্তম আমরা জানি আইডিয়াল ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ রেগুলেশনের মান হচ্ছে জিরো অর্থাৎ যে ট্রান্সফর্মারে কোনো লস হয় না কোনো ড্রপ হয় না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারব যে এই রেগুলেশন যদি জিরো পারসেন্ট হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার বা বেস্ট ট্রান্সফর্মার যদিও বাস্তবে রেগুলেশন জিরো হওয়া সম্ভব নয় বা আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার হওয়া সম্ভব নয় ওয়ান অফ দ্য বেসিক রিকোয়ারমেন্টস অফ সার্ভো মোটর ইজ দ্যাট ইট প্রডিউস হাই টর্ক অ্যাট অল অর্থাৎ সার্ভো মোটরের একটা বেসিক রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এটা যে কোনো স্পিডে হাই টর্ক প্রডিউস করতে পারে এখানে স্পিডের অপশানটা আমাদের নেই তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি নান দ্য ইলেকট্রিক ডিসপ্লেসমেন্ট বিটুইন টু স্টেটর উইন্ডিং অফ এ রিজলভার ইজ নাইনটি ডিগ্রি আর্মেচার রিয়াকশান অফ অ্যান অল্টারনেটর ইফেক্টস অর্থাৎ এই অল্টারনেটরের আর্মেচার রিয়াকশানটা প্রভাব ফেলে কিসের ওপর অল্টারনেটরের আর্মেচার রিয়াকশান সাধারণত প্রভাব ফেলে ফ্লাক্সের উপর বা ফিল্ডের উপর এখানে ফিল্ড বা ফ্লাক্স কোনোটি অপশানে নেই তাহলে সঠিক উত্তর হবে নান দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য সিনক্রোনাস রোটেটিং স্টেটর ফ্লাক্স অ্যান্ড রোটর ফলস অফ এ সিনক্রোনাস মোটর ইস কল্ড অর্থাৎ সিনক্রোনাস মোটরের রোটেটিং স্টেটর ফ্লাক্স এবং রোটর ফোল এক্সিসের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল সেটাকে বলে টর্ক অ্যাঙ্গেল ইন এ ট্রানজিস্টর হুইস ওয়ান ইজ লার্জেস্ট ইন সাইজ ট্রানজিস্টরের ইমিটার বেজ এবং কালেক্টরের মধ্যে লার্জেস্ট হচ্ছে কালেক্টর কিন্তু ডোপিং বেশি করা থাকে হচ্ছে ইমিটারে ইফ দ্য লাইন ফ্রিকুয়েন্সি ইজ ফিফটি হার্টস দ্য আউটপুট ফ্রিকুয়েন্সি অফ এ ব্রিজ রেকটিফায়ার অর্থাৎ একটা ব্রিজ রেকটিফায়ারের আউটপুট ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে এর লাইন ফ্রিকুয়েন্সির দ্বিগুণ তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি হান্ড্রেড হার্টস দ্য ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি অফ এ ক্লাস বি পুশফুল অ্যাম্পলিফায়ার ক্লাস বি পুশফুল অ্যাম্পলিফায়ারের ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে সেভেন্টি এইট সেলফ বায়াস প্রডিউসেস ফিডব্যাক অফ নেগেটিভ ফিডব্যাক অর্থাৎ এই সেলফ বায়াসটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাকের কাজ করে এ ডিসি টু ডিসি কনভার্টার ইজ এ চপার অর্থাৎ ডিসি টু ডিসি কনভার্টারকে বলে চপার মোহরিলে ইজ এ মোহরিলে হচ্ছে ভোল্টেজ রেস্টুরেন্ট ডিরেকশনাল রিলে এখানে অপশানে ভোল্টেজ রেস্টুরেন্ট ডিরেকশন রিলে নেই তাহলে হবে নান এসএফ সিক্স গ্যাস হ্যাজ অর্থাৎ এই সালফার হেক্সাফ্লোরাইড গ্যাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি এই এসএফ সিক্স গ্যাস সাধারণত সালফার হেক্সাফ্লোরাইড সার্কিট ব্রেকারে ব্যবহার করা হয় ইন এ পাওয়ার প্লান্ট হাই হিট রেট ইন্ডিকেটস লো ইফিসিয়েন্সি এখানে হিট রেটের কথা বলা আছে অর্থাৎ এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যদি অতিরিক্ত পরিমাণ হিট জেনারেট করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের লসের পরিমাণটা বেড়ে যায় এবং ইফিসিয়েন্সি কমে যায় ফর ক্যারিয়ার কমিউনিকেশন অফ অ্যানালগ ভয়েস সিগন্যাল হুইস মডুলেশন ইজ দ্য বেস্ট ভয়েস সিগন্যালের জন্য সবসময় ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন বেস্ট হাইস্ট ইফিসিয়েন্সি ক্যান বি অ্যাসিভড ফ্রম সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ড সাপ্রেসড ক্যারিয়ার এখানে একটি মাত্র সাইড ব্যান্ডকে ট্রান্সমিট করা হয় বলে ট্রান্সমিটিং পাওয়ার অনেক কম লাগে ফলে ইফিসিয়েন্সিও অনেক বেশি পাওয়া যায় দ্য ম্যাক্সিমাম ব্যান্ড উইথ ইজ অকুপাইড বাই অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ব্যান্ড উইথ পাওয়া যায় হচ্ছে এফ এস কে বা ফ্রিকুয়েন্সি শিফট কিং এ বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিড স্ট্যাবিলিটি বাই পিজিসিবি ইজ কন্ট্রোলড বাই ভোল্টেজ বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিডের স্ট্যাবিলিটিটা পিজিসিবি বজায় রাখে ভোল্টেজ কন্ট্রোলের মাধ্যমে রামপাল মৈত্রী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা কত রামপাল মৈত্রী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা হচ্ছে তেরোশো বিশ মেগাওয়াট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কত কেভি পরিবহন লাইন আছে বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বোচ্চ চারশো কেভি পরিবহন লাইন আছে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর নাম কি এই মন্ত্রণালয় হচ্ছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর মন্ত্রী হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো নিজস্ব উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করার জন্য কোন ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিজস্ব ব্যবহার করার জন্য পাওয়ার প্লান্টে সাধারণত পাওয়ার ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোন ধরনের জেনারেটর ব্যবহার করা হয় কোন ধরনের পাওয়ার প্লান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ সবচেয়ে কম হাইড্রো পাওয়ার প্লান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ সবচেয়ে কম রূপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে রিয়াক্টরের মেয়াদ কত বছর ধরা হয়েছে রূপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের রিয়াক্টরের মেয়াদ হচ্ছে ষাট বছর তবে প্রয়োজনে একে আরও বিশ বছর এক্সটেন্ড করা যেতে পারে বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কত পাওয়ার সেলের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে দেশে উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে পঁচিশ হাজার সাতশো মেগাওয়াট কিন্তু 
अपशने छो सर्वोच्च चौबीस हजार मेगावाट ता एट सठिक उत्तर बांगलेशे विद्युत वितरण संस्था कयटी बांगलेशे विद्युत वितरण संस्था हे छयटी बांगलेशे विद्युत उत्पादनर जो कौन जालानी व्यवहार कर बांगलेशे एख पर्त निर जालानी व्यवहार कर तब खूब शीघ्र ही रूपुर निक्लियर पावर प्लान्ट निक्लियर जालानी व्यवहार कर विद्युत उत्पादन करा ट्रिपुली एफेयार्सर साथ सबा के असंख्य धन्यवाद भिडियोर विषय अपन को मतमत थकले अवश्य कमेंट्स बक्से कमेंट्स को जानाते भूलें ना धन्यवाद सबाई के